at you. Look at you. God must be really very, very good uh, to you and to your family. And I would say, you know, as a whole, you know, uh, sa simbahan po natin sa Axe Church. Now, I would like to deliver a message which I would like to entitle this morning, What's the Profit of It All Without God? Ano po ang kabuluhan ng lahat? Lahat po na pwede nating makatid dito sa mundo. Ano po yung kabuluhan ng kahit ano-ano yung meron tayo ngayon sa buhay po natin pag wala po ang Diyos? God is the real meaning why life can be beautiful. Al alam mo yun? Amen? Ang buhay po magkaroon lang po ng tuday ng kagandahan pag ang Diyos po ay nasa buhay mo. Kaya na ho, totoo yung sinasabi nila na pwede yung konti lang tayo meron. Uh, for example, siguro sa pera. Uh, siguro, sabi nun natin, tama yung sinasabi nila na kahit yung bahay natin ganito lang, hindi, hindi talaga palasyo. Ano po? Totoo yung sinasabi nila na kahit minsan daw saging-saging. Yun, yun ang first choice. Basta kasama ho natin si Lord. Kasi papaano daw yun? Mag, ano yun? Marami ka ng pera eh. Ano tawag nito? Yung mahihirapan ka sa pagbilang ng pera. Naway darating niya ho yan sa buhay natin o mahihirapan ho tayo sa pagbibilang. Pero hindi yung tagsing kusin, ha? <laughs> Hallelujah! Pero ho, malayo tayo sa Diyos. Wala tayong ano, yung kapayapaan sa pamilya ho natin. Parangin tayong nag-aaway. No? Or else, malaki ho yung bahay ho natin pero nagpo-problema ho tayo paano ho lilinisin yung bahay ho natin. O di kaya, ano pa ba yung ibang storya? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa, sa picture kasi, ang buhay ho natin, yung buhay mo, yung buhay ng pamilya mo, buhay ho ng simbahan natin, magkakaroon lang ng tunay na kabuluhan pag ang Diyos ko ay nasa isa't isang buhay ko natin. Ito ho yung pag-uusapan natin ngayong pumagang ito. Amen? Na ipapakita ho natin kay Lord ngayong pumagang na mas importante ho siya sa buhay ho natin kaysa... Uh, anong tawag ito? Sa fight ho ni Pacquiao, mamaya pa man yung hapon. Amen? So, I want you to smile, I want you to be happy, I want you to be excited. God wants you. Okay, bago ho natin tatagang pinagsalita ng Panginoon, I guarantee you, we're gonna have a good message this morning. Kasi ito po'y uh, word galing ho sa Diyos. Mag-fellowship muna tayo, na po? How about a standing? Can, can we all rise? Come on, let's get along now. Huwag tayong maghihiyahiya at tayong magkakapatid sa Panginoon. Tayo ay tumayo. Pumunta ko tayo sa tatlo hanggang limang ikatao. Labaguhin po ninyo mga kapatid. Kung pwede ko ninyong ma-embrace, ay pwede ko ninyong makik. Sabihan ko ninyong mga kapatid na I am happy to see you today in the house of the Lord. Sige ho, tayo ko yung magmamahalan. Amen. 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 Hallelujah. Praise be to the living God. Praise be to the living God. Amen. 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 Malapili ho tayong nakatayo ho, mga kapatid. Sa Ecclesiastes chapter 1 verses 1 to 3. Sabi ho nila, pag ang isa daw mananampalataya, nagahanap daw ng kaalaman, wisdom. Kaalaman ba yun sa Tagalog? Uh, na siya baka ano, si sabiduria, no? Si El Gente daw, kereli buska sabiduria. Anda lang daw le, kung na si tres libro, uh, iskoy lang daw ele, no? Le, ele. Ito yung Proverbs. De, nagsisimula pa yala yan sa Psalms. Sa Psalms, Proverbs, at saka itong pangatlo. So, ngayong umagang ito, pinpina kita sabir, saber, no? Sabiduria, staba ko ng Senyor. Okay, I'd like us to go to Ecclesiastes 1, verses 1 until 3. Now, I just copied it para ho sa convenience ko ng lahat. Sige po, I will be leading us in the reading, brothers and sisters. Ito po'y hango po sa English Standard Version. Okay, here we go. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanity, says the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? Wow. Wow. God bless the reading of this word. Tayo'y manalalangin. I'm inviting us, you know, to connect ourselves. 
Ang sumulat ni uh, King Solomon. Kilala natin si Solomon, no? Isa po siya sa mga anak ni David. Uh, may dalawa kasi greatest kings sa Israel. Greatest kings of Israel. Yung una ho, ay ang tatay, si David. Kaya ho, kahit sa New Testament, ang pangalan ho ni David, talagang makikita ho natin. Si Jesus nga, ang kanyang introduction ho ay, He was called as the son of David. Pero ang pangalawa ho, ang kanyang anak. Kung ikumpara nga natin ho sa gloria ho, mas ma maluwalhati pa ho ang ano ang panahon ho ni Solomon kay 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 King David. Siya ho ang may lagda ng Book of Ecclesiastes. Sabi ho ng first paragraph, ito yung verse 1, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Kahit hindi nakasulat ang kanyang pangalan, pero ito yung kanyang signature. After all, sabi ho Yung capital letter P, preacher, ibig sabihin nun ang, uh, ang guro. Yung nagtuturo ho sa salita ho ng Diyos. Siya din ho ay ang anak ni David at siya ho yung tinutukoy ho ng King of Israel. Alam ba ninyo sa istorya ho ng Biblia, si uh, King Solomon ho ay nakarating na po sa tugatog ng kanyang, ano, kanyang karir bilang hari. Hari. In fact, oh, sabi, in fact, oh, sabi, sabi ng Biblia, may tao pa ho dyan. May tao ba dyan? Yes. Siya ho'y nakarating ng kanyang tugato. Eh, sa kanyang karir bilang isang hari. In fact, sabi ng Biblia, yung ano, nakapalibot po sa kanya, ng mga karihan ho, ay nagsasamit kay Solomon. Humihingi ho ng wisdom kay Solomon. Sila ho'y nagbabaw, sila ho'y ano, nagbibigay ng pusa ng kanilang ub obedience at saka submission ho ng uh, kay Haring Solomon. Hindi ho sapagkat sa pamamagitan ho ng lakas o ng dahas. Kung hindi, sa pabor talaga ng Diyos na binigay sa kanyang buhay. Alam ba ninyo na ang desire at saka ang wish din ng Panginoon sa isa't isang buhay ho natin na tayo din po ay aabot Ang palabra siguro, hindi tugatog, mga kapatid. Kung hindi ho, ano ba yung Tagalog ho ng destiny? Alam niyo yan, ano yung Tagalog ng destiny? Kalimutan ko eh. Oo, oh, sabihan mo yung katabi mo. Naway marating mo ang tadhana na binigay ng Diyos sa iyong buhay. Sige na. Parang mahira yun. Parang wala tayong, ano, 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 ano po. Sige, laksan doon natin, hawakan mo doon yung nasa mo, i-bless mo yung kapatid mo. Sabi mo, naaway marating mo ang tanhana. Amen. Of course, kasama natin ang Diyos. Yung nasa gilid natin ang Panginoon, dito sa heart ko natin. Kasi, ka, ano, ano yun sa Tagalog? It was, it was quite, uh, no, tawag nito. It was, it was, it was quite disturbing, a little discouraging, sapagkat si Solomon ho, naagod nga niya yung kanyang tugato, pero sabi ho niya dito sa pangalawang paragraph ko sa versikulo 2 at saka sa 3, sabi ho niya, he expressed his discontentment. Sabi ho niya, narating ko lang lahat, pero meron pa din kulang ho sa puso ko. Kaya nga, nung tumanda na ho siya, matanda na ho siya, nung ito'y isinulat niya, sabi ko niya, palagi ko niyang binabalik pa, ano yun? He always repeated it. Pabalik-balik ko niyang sinabi, sabi niya, vanity of vanities. Walang kabaluhan ang lahat. Binalik na naman niya, all is vanity. Sige na, sabihin na natin, all is vanity. Siguro nung nagbibilang siya sa kanyang pera, umiiyak siya, sabi niya, walang kabuluhan ang milyon. Siguro, inay-arrays niya yung kanyang gold bar kasi siya ang pinakamayamang hari. Tinatapon siguro niya ang kanyang gold bar sa kanyang swimming pool, sabi niya, walang kabuluhan ang kayamanan. Biro mo ba si King Solomon? Meron hong 300 wives. Grabe man oh. Aduna pa siya ay 700 concubines. Yung mga hindi niya pinakasalan, paano mo yan ikaw lalaki? Paano mo yan i-divide sa buong taon? 365 days. Meron kang 1,000 na babae. Nung siya huwag tumanda na kanyang mga asawa din, may mga tumanda na din, saka may, may mga bata-bata kasi hari siya eh. Kapag gustuhin niya yung babae, sa kanya gusto kita. 
Eh, walang magawa yung babae, ibibigay ng tatay. Kasi hari yun. Eh, this was the time yung, ano, yung monarchal kasi yung, ano, yung pang pamamaraan ng kanilang gobyerno. Tinignan po niya ang kanyang lahat kong mga asawa, 1,000, sabi niya, siya ho'y umiiyak. Sinulan po niya, sabi niya, itong lahat walang kabulunan. Kasi ho, sa kasagsagan ho ng ano, Gloria ho ni Solomon, may nangyari ho sa kanyang buhay. Nagsimula kasi siyang tapat eh. Ang gusto ng Panginoon, ang katapatan ho natin sa kanya, hindi lang hanggang dun sa, ano, sa gitna eh. Tuloy-tuloy eh. Hanggang sa katapusan eh. Yung katapatan natin kay Lord, eh. Amen. Alam ba ninyo na masaya-masaya ang Lord sa atin ho na nakikita tayo ngayong umagang ito? Ang gusto ni Lord, hindi lang hanggang dalawang buwan, ha? Amen? Hindi lang dalawang taon. Tuloy-tuloy ito, mga kapatid. Hanggang tatanda tayo. Hanggang mawa tayo, mga lalaki, mawawalan tayo ng buhok ni Jesus na yun. Hanggang siguro, mga kapatid, maliyan nun natin, nababalik yung katawan nun natin, no? Ganda ko tayo. Ano, tuloy-tuloy ito, mga kapatid? Sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, tuloy-tuloy ito, kapatid. Na, ano, na tukso ho si Solomon. Sa kasagsagan ho ng kanyang gloria ho, yung kanyang, kanyang puso ay nabighani po sa, hindi pera, hindi ho sa lahat. Yung kanya ho mga uh, iilang, uh, uh, yung karamihan ho sa kanyang mga asawa na nagsamba ho sa Diyos Diyosan, siya ho'y kinumbida. At later on, dahan-dahan no, si Solomon, si, si Hari Solomon ay, ano din, nagsasamba din sa Diyos Diyosan, nasakta ng Diyos. Pero ho, dumating ang panahon na tumanda na si Solomon. Nagkikita ho niya at siya ho'y nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga ho, naisulat ho ang buong Ecclesiastes. Sinabi ho niya sa mga kabataan, sabi niya, kayo'y makinig. Sabi ho niya, kayo ho'y papunta pa lang. Ako'y nakarating na pawi na. Tama ba yan? Tama ba yan sa Tagalog? Sabi ho niya, lahat ho naranasan ko na makinig kayo. Lahat ng bagay sa mundo, magkaroon ka nga ng lahat. Wala itong kabuluhan pag wala kang Diyos sa buhay mo. Kasi ho, ang meaning ho ng buhay, life will only have real satisfaction when you have God in your life. You can only have real joy when you have Jesus in you. Magkaroon ka lang ng tunay na kapayapaan pagkasama mo ang Diyos. Let me tell you yung cake. Matikman mo lang ang tunay na tamis ng cake at tunay na tamis ng chocolate pag si Lord ay nasa puso mo. Amen. Uh, naintindihan ninyo po ako? Ma-appreciate lang ninyo ang tunay na pagkain pag ang, ang Lord ay kasama sa buhay mo. May mga tao nga eh, walang kontento sa, ano, sa kanilang buhay eh. Tinatapon yung pagkain, yung pera, parang sinusunog. Parang hindi pati satisfied sila eh, sapagkat yun nga eh, ang tunas, tunay na satisfaction ay ang Diyos. Si Solomon, no, sabi ho niya sa pangatlong versikulo, kung matingnan ho natin, sabi niya, What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? Ano daw ang kabaluhan na ating ano, ginagawa? Yung, yung trabaho ng trabaho tayo, yung talagang ginagawa ho natin na. Sinasabi ho natin, may another day pa ba beyond ano, Sunday? Tatrabaho. Gusto ko magtrabaho, magkakayon at magkakayon. May ano pa ba, more than one hour beyond 24, 24 hours. Yung kung baga, kung pwede 26 hours yung aang uh, oras, isang araw, tatrabahuin ko talaga. Kung may other, ano, another day pa ba, more than seven days, tatrabahuin ko talaga. Kasi yun, may goal ako sa buhay. Ganito yung mga ano, yung mga Japanese. May nabasa akong artikulo ko. Sabi ko ng ano, bagong research so scientific research ng ano, ng, uh, may nabasa ko po. Isa ko sa dahilan daw bakit ngayon ang mga hapon, uh, hindi gaya noon. Sila ko yung ano na, yung, yung toll, de death toll ko nila, yung pabata ng pabata ko ang kanilang ano, yung, yung death toll ko nila, yung namamatay ko sa pabata ng pabata yung mga hapon ko. Sapagkat yung kanila daw katawan, overwork and overuse na daw. Imagine, yung average daw na hapon sa Japan, sila ho'y nagtatrabaho 15 hours a day. 
Kaya ano, Sister Wilms, Sister Wilma kasi hapon, ano po? Pag natutulog daw yun sila sa train, ano po? Kahit sa kabila, oh, pag nakatulog daw yun, hindi daw yan bawal dun sapagkat yun na nga, 15 hours silang nagtatrabaho. Kaya nga, namamatay silang ano, yung maaga. Oh. Yun ang sabi yung nag-research. Now, ito ho yung challenge ko kapatid. Kahit magkaroon ka pa ng 25 oras sa isang araw, walong, uh, walong araw sa isang sibana, ikukonsume mo yan lahat. Para ho makamit yung, yung gusto mo, yung goal mo, yung objective mo. Pero pag si Lord wala sa picture dyan, sabi ko ni King Solomon, galing na siya doon, sabi niya, What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? Kaya na ho, ang message natin ngayong umagang ito, ano ang kaguluhan ng lahat kung wala ang Diyos sa buhay mo? What's the profit of it all without God? Balita rin ho natin ang istorya, mga kapatid. Ang lahat ho ng bagay na yun sa buhay mo ay meron ng kabuluhan. Amen. Kasi kasama mo si Lord eh. Amen. Di ba? By the way, kayo ba'y nag-appreciate pag binuksan mo yung, ano mo yung wallet mo kahit 100 na lang na iiwan, Pastor, lower na na. 20, okay, 20. Di ba? Kasi may kabuluhan eh. Pag ang ulam ho natin, isda, isda, dapat pasalamatan, pa thank you natin. No? Thank you Lord, thank you Lord. Kasi kasama natin si Lord. Siguro lima kayong maglahati ho sa isang ano lang, isang kabalyaso. Pasalamatan natin sa Panginoon kasi kahit pa paano may pagkain ho tayo, may iba hong tao ngayon sa ibang lugar ho, kahit ang karampot walang makain po. Kahit ganyan lang yung bahay mo, isipin natin may mga tao ngayon na wala talagang matutulugan. Kaya nga lahat ng bagay sa buhay mo, ngayon dapat may kabuluhan kasi kasama mo ang Diyos eh. Si Lord nandyan sa puso mo eh. Amen? Amen. And let me tell you, there all, you always have reasons to smile because God is in your life. May dahilan ho na mag-smile. May dahilan ho na ikaw ay maging masaya araw-araw sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen? May isa akong ilustrasyon dito mga kapatid. May tao pa dyan? Amen. Pwede nyo natin mabasa. Oh, sige na, i-explain ko ngayon. Sige daw, the count of three. One, two, three. Dictators rise and fall. Corrupt politicians can amass wealth. And unbelievers of God may haunt him his very existence. But what's the profit of it all when all of them end in a fearsome and sure judgment? Si Hitler po, nung dekada 30 at 30 at saka 40 ho, dahil ho sa kanyang kapangyarihan, kilala ho natin si Hitler, Adolf Hitler. Dahil ho sa kanyang kapangyarihan, inaakala ho ng buong aliman na siya ay Diyos. Imagine ha, nung dekada 30 at 30 no, dekada 40, inaakala ng buong German people na siya ho ay Diyos. Takot nga ang Amerika sa kanya eh. Ang buong mundo nanginginig ho. Kaya ano, kay uh, Adolf Hitler. Kasi si Adolf Hitler, advance ng advance. Malapit na ho niyang matalo ang, ano, yung, uh, ang buong Europe. Sabi ho ng istorya, sa history ho, kahit ang Amerika ho ay ano, nagpa-participate na ho sa gyera ho sa Europe. Kasi by history, yung Second World War, it was only a war in Europe. Alam ba ninyo ng war of, uh, uh, yung, ano, yung war between, uh, yung, itong ISIS na sa, ano, sa, uh, tawag ito, sa Middle East. Sabihin nyo natin, na war lang sa kanila to. Wala tayo, malayang tayo sa Pilipinas, don't you? Sabagat yung Second World War, war lang mo yun sa, ano, sa, uh, tawag ito, sa Europe. At nagpa-participate ito yung Pacific. Kaya nga, na, ano, damay tayo dito sa, dito sa Pilipinas, si Adolf Hitler sa kagsagsagan ng kanyang kapangyarihan at influensya. Ang mga tao sa mga aliman at kahit ako sa Europe para bagang sinasamba na si, ano, si Adolf Hitler. Nakikita ko kanyang, ano, kanyang mga old clippings sa i-access ko ninyo yan sa YouTube. Magsasalita talaga yung tao yun. Parang hihigupin ka. Magaling eh. Karismatiko. Pero saan ngayon si Adolf Hitler? 
walang kabuluhan yung kanyang kapangyarihan ano po yung influence nung malapit na hong maano matalo ho si Adolf Hitler pa advance na yung allied forces kanyang asawa tinawag ho niya sila ho nasa ilalim ng lupa sa kanyang bunker sinabihan niya kanyang asawa we have to end this kanya ho revolted binari niya kanyang as imagine asawa ng lalaki ko parili mo yung asawa ng babae mo dahil wala ka nang magawa eh. kanya ng aso kasi yung kanyang best friend, wala palang best friend si, ano, si Adolf Hitler. Yung kanyang best friend ay ano, yung aso. Thank God, kasi may kapatiran ikaw sa simbahan. Ano po? Amen? Kaya nga ho, yung D-group natin. Amen? Tinarili yeah. ang kanyang, ano, kanyang hayop. At ang last to, kanyang sarili. Revolvero, ito. Bam! Patay ho yung tao. Yun nga eh! Sabi ko dito, dictators rise and fall. Ito yung pangalawa. Corrupt politicians can amass wealth. Sa panahon daw ng 1970s, kapapanganak ko lang nun. 1972 kasi ako eh. Kahit na nga po sa early 80s, grabe ka makapangyarihan no? si, ano ho, si Ferdinand Marcos. Yung diktador, ano po? 20 years in power eh. Magaling talaga si Marcos hanggang ngayon eh. Sabi ko ng mga mga kaklase kong ano, ha, nasa sa low school, sabi ko ng ano, mga classmates ko, wala pang makapag ano, makapag compare ho ni Marcos. Pag nagsasalita daw yun, nakita ko nga eh. Hindi, wala ho yung ano, yung no. Dere-dere, so yun, talagang magaling siya. Pero, sadly, yung, yung kanyang ano, kanyang, kanyang wisdom, ang kanyang ano, eh, kagaling ano, ginamit niya sa masama eh. Hanggang ngayon eh, hindi maliging-libing ng kanya. May tao pa ho dyan? Please do not misunderstand me. I'm not preaching for or against. What I'm saying here is this. Wala nga ang kabuluhan eh, pag wala ang Diyos. Kawawa nga si Noy-Noy. Ay, hindi pala, kawawa nga si Bongbong. Malakas si Bongbong eh. Siya yung ano, yung pangal uh, panguna at saka pangalawa, sigurong manalo na bilang ano, vice president. Pero ano, may, may palaging ano, nagbubuntot-buntot sa kanya yung kanyang pangalan at saka piliyedo. For him. Why? Because he's a Marcos. For him because he's a Ferdinand Marcos Jr. Magaling si Noy. Ah, ano yun? Magaling si, ano to? Si Bongo. Yun na nga eh. Yung politicians can amass well. Tingnan ho ninyo. Yung katawan ho ni Marcos hindi malibing-libing. Ano po? Ginawa, may ano ho? Galing sa Europe yung kanyang katawan. Ginawa na lang ano? Yung, ah, uh, yung wax. Hindi na yan katawan niya eh. Yung naka-preserve na yun sa batak, wax na, wax na lang yan eh. Nato ng buto pero yung laman, wax na lang yan eh. Kawawa, ano po? Amen? Dapat mahimblay na yan eh. Himblay ba yun? Mailibig na yan eh. Mabigyan ng dissenting living. Kawawa naman, ano po? Eh sabi ko dito, pangatlong example. Ah... Uh, Unbelievers of God may taunt His very existence. Ito yung pakinggan ninyo mga kapatid. Was the prophet in all when all of them in in fearsome and in sure judgment. Alam ba ninyo na tunay po na may impyerno? Pag hindi ko tayo naniniwala sa Diyos, tayo po ay nagpatuloy o magpatuloy na ma Mabu mamuhay ang buhay natin sa kasalanan. Talagang hahantong ho tayo ang end ho natin ay impyerno. Sabihin mo yung katabi mo, tunay ho na may impyerno. Pero ang sabi ni Lord, ang promise ni God sa John 3.16, He who will believe in the Son of God will not perish, but will have everlasting life. Kilala ho natin si Charles Darwin, yung father of uh, evolution. Sabi ni Charles Darwin, walang Diyos. Naniniwala naman sa kanyang buong salibutan kahit na ho yung mga seminaryo. Ang tawag ko sa kanila, ano, uh, tawag niyan, yung, uh, yung theology na, na nasambugan na ho ng ibang, ano, ng ibang uh, idolohiya. Kaya nga ho sila, eh, hindi na uh, naniniwala ho sa, sa Diyos. Sabi ko ni, uh, tao nito ni Charles Darwin na walang Diyos. Na ang tao daw ay galing o produkto sa evolusyon. Nung simula pa po daw, 
tayo ay galing sa isang simple ano uh, isang simple cell yung protozoa and then in a pro, uh, you know those din yung uh, science teacher ko dito magagaling sa, sa science yun ang tinuturo ko sa atin sa so, may nabasa ko mga kapatid si Charles Darwin daw nung namatay siya may tao pa diyan sigaw ng sigaw yung ano 2 weeks 3 weeks siguro na malapit siyang mamatay sa kanya ano daw sa hospital bed sigaw ng sigaw at saka tinatahan siya ng ano ng mga kanyang sariling nurse kasi sabi niya may apoy daw sa kanyang sa kanyang pa sa kanyang paanan at saka may mga creatures daw na may mga ano kuwerno tahilaya ko nili tagam niya ko nili pae pera kami kombos aksa kami kombos akil daw ko ano uh, tenedor tenedor ba sa'y Tatsutsaya daw ko nili itong taong itong hindi ko naniniwala na may Diyos, may langit, may impyeno at may Diablo. Pero hindi pa nga siya namatay eh. Yung kanyang paa, dahan-dahan ng sinuno. Kaya tinago ito mga kapatid, yung, ano, yung last moments so, ni Charles Darwin, tinago po. Kasi hindi nila gusto na matidify ko yung, ano, yung naging institution kasi yung kanyang uh, ang kanyang theory, yung theory of evolution na tayo ay galing sa umboy. Maniwala ka. Pinati yung katabi mo. Sabi mo, galing ka sa wangis ng Diyos. Sabi natin yung katabi mo. Galing ka sa wangis ng Diyos. Hindi ko siya kung tanaw eh. Tanaw ni mo, ikaw gingkat ka sa umboy. Ayaw, tanaw, tanaw, ayaw, intaw, tanaw ng likod ninyo. Huwag, huwag buntot. Amen, amen. Walang paganda na itong ginawa mga iso. Hallelujah. Si Yeso Cristo, siya din mismo sa New Testament. Ito'y nabanggit din niya. Ito yung kanyang version. Kanina ako sa Ecclesiastes, no? si King Solomon. Pero ito yung palabra ni Lord, ni Jesus talaga sa New Testament. Galing sa Mark 8 verse 36. Basta? Okay. Okay. Nandun pala. Sige na, basahin nyo natin. 1, 2, 3. For what it profit a man if he gain, shall gain the whole world and loses his own soul? Hmm? Ito yung mas klaro. Sa Tagalog pa, ano yung kabuluhan kung ang isang tao makamtan at makamit niya ang buong kayamanan ng mundo pero siya ho din ay mawawala. But, his, but he will lose his own soul. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, walang kabuluhan. Wala hong silde na ma makamtan mo natin ang buong ano, yung pres per pres prestige o yung gloria o ano man sa buong mundo. Pero yung, yung kaluluwa mo'y mawalay din sa Diyos. Kaya na ang mga kapatid, dapat tayong magpapasalamat talaga sa Diyos. Ito yung pinakamalaking mensahe at pinakamalaking bagay na nangyari sa buhay at sa buhay mo at buhay ko. Sapagat si Lord ay dumating sa buhay mo natin. Natanggap po natin sa sa ating puso. Yes, nagkakamali pa tayo. Minsan nagkakasala pa din tayo. Ano po? Amen. Pero ang katotohanan mga kapatid, si Lord Hope ay buhay na buhay at tutuho ang Diyos sa buhay mo natin. Amen. At binabasa na ho natin ang Biblia, ang salita ng Diyos ngayon ay, ay ating guide na po. Sinusunod na natin ang Diyos. May conviction na ho yung puso natin. Kaya ang sinabi ko kanina, tuloy-tuloy na to. Amen? Amen. Palakpang ano na natin na buhay na Diyos. <laughs> Ladies and gentlemen, ito yung mensahe ko talaga ngayong umagang ito. Ang dahilan ho bakit nandito tayo sa mundo ay para ho manilihan kay God. Amen. Why we exist in this world is to serve God. Ha? Kaya nga ho, sabi ko dyan, you must be lucky if you are not serving the Lord. <laughs> Maswerte ikaw, or dapat hong masaya, dapat na masaya ikaw. Dapat na, ano, yung thankful ikaw kasi nakakapag-serve ka na yung sa Panginoon. May isa kong kaibigan. Siya ho'y, ay, ano na, lumisa na, uh, nandun na ngayon sa Diyos kay Lord. Pero, nung siya yung buhay pa, panay ano, uh, bukang bibig sa kanya every time magkikita kami. At kanyang pangalan ho, Piboy. Ay, 
siguro si Manong halala pa niya sapagkat taga tagaangin din at saka parang pandaya tayo ng tatay namin. Isang araw nalalaman ko na ito si Malong Tiboy po na ginapala at saka ano po, isang preacher isang home layman ako po yung isang full time pastor yung layman yung may trabaho tapos nagpapastor yung ganun layman ang tawag nun Uh, ang nagbibenta siya ng sweep, may sweepstakes pa at that time. I'm not sure kung may sweepstakes pa ba ngayon. Nagbibenta ko siya ng sweepstakes. Then nalaman ko na nagbubor na din siya. Sabi ko, ay nung Piboy, thank God. Uh, look at you. Kasi ang ano, edad niya siguro at that time, mga 71, 72 years old. Magtutungkod yan. Imagine, no? nagpapanat ng buto. Wala na ang anak. Lahat niyang mga anak nakapagtapos na sa pag-aaral. May mga apo na ho. Pero kahit 70-71 years old, nagbabalik pa din ng mga but ng buto. Kayo ho mga kabataan, makinig kayo sa akin. Gusto ko niyo masasaksin sa buhay. Huwag magtataman-tamanan. Amen. Lahat pa ay pagsasawing Amen. 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 So nagbibenta ho ng, ano, ng sweepstakes. Sabi ko sa kanya, Manong, tayong gano'n kahit matanda ka na, pero bukod sa ano, yung masipag kayo, nagsiserve kayo kay God, sabi mo niya sa akin, Pastor, hindi ang istorya pala niya, siya ay babaero pala noon, lasingo, at saka lahat, lahat na yun, yung sugarul, na born again pala siya, na ibigay niya kanyang buhay sa kay Lord, yung mid-fifties, matanda natin siya, pero ito yung sabi niya sa akin, hindi ko talaga makakalimutan, may the Lord bless his soul, sabi mo niya, Pastor, tinigramin, better name than never, sa Tagalog, buti na lang pastor, na late ako. Kasi na, na born again siya yung ano, 50 na siya, 50 years old. Buti na lang late, kaysa wala. Amen. Pero look at siya mga kapatid, baka pa kayo. Amen? Amen? Maganda yun, magsiserve tayo kay Lord. May pinagtipray ako nun eh. Nagtaka, nagtaka ako, mangha ako kasi hinahanap na ako. Kasi noon, parang wala lang. Ngayon, hinanap na ako. So, pinuntahan ko, pinag-pray. Nalalaman ko pala, itong brother na to, stage 4 na pala na may cancer ba? Sabi niya sa akin, Pastor, kasi ganun tayo mga kapatid, pupuntahan sa inyo yung may sakit kung pray natin. Ito yung pangako ko, Pastor. Baguhan pa kasi ako nun. Papagalingin lang ako ng Panginoon. Sa lahat po ng Bible study ninyo, Pastor, sasabay ako sa iyo. Ibig sabihin, he was Impliedly telling me, he was willing to become my sacristan. Tung tao ito, sabi niya, Bawat linggo, Pastor, pupunta, sasabay ako sa inyo sa simbahan. Masaya din ako. Kasi, wow, may kasama na ako. Pinag-pray ko talaga. Yung ano, yung sisigaw na, sisigaw ko sa panalangin ko, papagalingin mo itong brother na ito. Now, three weeks later, Kinuha siya ng Panginoon and he went to be with the Lord. So yung kagalingan na in-answer ni Lord, yung healing na inigay ni Lord sa kanya, hindi lang yung temporary healing, it was his eternal healing and he went to be with the Lord. Ang punto ko dito mga kapatid is, kailan pa tayo susunod sa Diyos? Yung na nasa deathbed na tayo? Kailan pa tayo magbabasa at gustuhin mo natin basahin yung Bible, yung bulab na tayo? yung hindi na tayo makakita. Kwando pa kita ay anda subi na iglesia, sige, abla, man-worship yung alaw na acts, akil no pwede kita kami na. Ete tiyempo, anzina mirate na dito yung kwer, kumakwer sa munito, amen. Ta pwede pa kami na, ta pwede pa le, ta pwede pa baila, amen. Ete el perfecto tiyempo ay para pwede kita sige, sige, ko na sa inyo. De veras? Amen. Amen. Ah, oh, palakpak daw kita. Tukaman. Ha? Si Manny Pacquiao, ayun. Ha? Alam mo niyo ang testimony ni Manny Pacquiao? Pinagtatawa lang siya ng buong mundo, ano po? Nung siya ay naging babaero, nung siya ay naging sugarul, siya ay butangero, hindi siya pinagtatawa na ng mundo. Ganun pala, no? 
Pag ikay babaero, gastador, at saka lahat ng bisyo na sa'yo, hindi ka pagpatatawanan. Pero pag magbago pala yung buhay mo, sasabihan mo yung uh, asawa mo, patawarin mo ako asa, dami kong asawa ko, ano yun, dami kong chicks, ikaw na yung love ko, babalik ako. Huminto siya sa kanyang pagsisigarilyo, sa sugal, sa babae. Huminto na ako, ang kanyang bagong bisyo ho, ay ang Diyos, nagbabasa ng Bible. Si Manny Pacloho ay naging pastor. Si Aoy naging ano, layman pastor pinagtatawanan siya ngayon ng mundo. Mga kapatid, yun ang dapat nating paghahandaan kasi noon, sugarol ikaw, lahat ng bisyo, ano pa yung nasa buhay mo. Hindi ka pinagtatawanan, ngayon sumusunod ka kay Lord, ay garanti yung pagtatawanan ka. Eh huwag kang magalit. Kasi sabi ni, sabi ni Lord eh, siya na ako daw ay pinako sa krus. Tayo pa nga, at tayo pa, at tayo ay tarasunod lang sa kanya. Hindi nga tayo ipapako sa krus, pero talagang ipipersecute to tayo. Talagang uusigin mo tayo dahil sa ating palalampala tayo sa kanya. Bago, after pala mag-iinsayo si Manny Pacquiao, every, every day, every single day, yung mga kasamaan ko niya, siya ho'y magpa-Bible study. Pati ho si Chavit Singson eh. Kailangan niya si Chavit Singson. Pagsasabay-sabayan kay Manny Pacquiao, wala yan ano kay Manny Pacquiao. Talagang magbabible studies. Alam ba niyo, kahit ho pinagtatawanan si Manny Pacquiao dahil yung comment niya sa LGBT, totoo yun eh. Kahit tayo, siguro nag-ano, criticize sa kanya. Alam niyo ba na totoo yun? No one can enter into the kingdom of God pag ganun ang klaseng uri ng buhay. Sabi, stricto ang, yun ang sinabi ng Diyos, hindi mo makukumpray sa salita ng Panginoon. Alam niyo ba na pag ano, uh, the Lord will kugustuhin nun ang Diyos na manalo si Manny Pacquiao, pwede mo manalo si Manny Pacquiao and He will be a good influence then in our uh, legislature. Alam ba ninyo mga kapatid, noon walang natapos si Manny, pero later on siya ho'y nag-aral. Nakapagtapos ho siya ng ano, ilang master's degree. Alam, hindi natin niya alam, ano po, at si Manny Pacquiao, may ta ang tawag dyan is honoris causa. Nagkaroon, mayroon siyang doctoral degree. Hindi nga niya ano yun, napag-aralan. Ito ho'y binigay sa kanya, ang UP, honoris causa. It, it is ano, ang tawag, ang tawag yan, yung, uh, yung binigay sa kanya ba? Pariho ho ni, uh, ni Lucio Tan. Mataas ang pinag-aralan ni Manny Pacquiao kasi in between, siya'y ano, siya'y nagpatuloy, siya'y nagpatuloy mga kapatid. May tao pa ho dyan? Yeah. Mamaya, magkikita natin. At titingnan natin ito, Pacquiao against Bradley, ano po? 200 against 300 million. Pag baba, babalik yun si Manny Pacquiao, diba diba yun? Ikaw daw, manalang matalo ka, meron kang 300 million. Anong gagawin mo dun? Paano mo yung gastahin? Si Manny Pacquiao, nagpapatayo ng simbahan. May pastor alam niya na umaakit ng ano ng bundok, hinibilhan ng ano. Hindi na ho nag ano nag inom dito, inom doon, uh, sugal dito sa kundot. Iba na ho ang buhay ni, ni Manny Pacquiao ngayon. Ang dahilan ho isang araw daw, isang gabi, na naginip ito si Manny Pacquiao. Siya ho hindi na lang ng Dios doon sa impierno. Nang feel yung nasa kanya ano sa kanyang panaginip. Kanyang kaluluwa ay sinunog daw sa impyerno. Siya nagising, hihingal-hingal siya. Nagkaroon siya ng takot galing sa Diyos. Naghalap siya ngayon ng pastor na pwede makapag-explain sa kanya ng Bible. Yun po ang simula ko ng, buha, ng pagbabago ng buhay ni Man, Brother Manny Pacquiao. Mga kapatid, kaya ho, nagkaroon ho ng bagong direksyon ng kanyang buhay dahil na ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? Gaya mo at gaya, gaya natin. Nagkaroon ho ng bagong direksyon yung buhay yun natin. Simula nung araw na yun, hapon na yun, maalala mo ba yun? Kailan mo yun? Juni sa kap? Na tumaas ikaw ng iyong kamay at sinabi mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Binibigay ko yung buhay ko sa iyo. Iyon na yung buhay ko. Yun po ang simula, kapatid. Palakpano natin ang Panginoon. Kaya yung umaga, uh, meron, meron akong iintulusa sa atin. Ito yung tinatawag na balance doctrine. Balansyado hong uh, ano pag-aaral. Ito ho, kinig kayo. Hindi, basahin niyo sa Ingles, uh, susubukan kong ano, uh, itagalog. Ano Nandiyan man sa screen. Sabi ko dito, 
hindi po mali na tayo po'y mag-asam na maka, mag, magkamit ho. Aasamin ho natin na magkamit ho ng kayamanan. Magkamit ho ng honor. At saka yung ma maging makilala ho tayo. Pero ito ho mga kapatid, kailangan ho, aasamin ho natin ito, ito ho yung i-desire po natin sa puso natin para ho sa kalawalatian ng Panginoon. Then it said, it is said, it is not wrong to aspire wealth, honor, or even prestige. But one must for the glory of God. Amen? Amen. Dapat maintindihan mo ito kapatid sapagkat ikaw, hiniga. You are potentially planned by God to have wealth. Amen. You are potentially planned by God to have one day honor. Amen. And listen to me, you are potentially planned by God to have glory one day. Amen. Prestige. Alam mo ba ano yung talhana mo? Anak ng Diyos. Kapatid, alam mo ba ano yung nasa udahan mo? Si Lord kasi, ito yung excitement ng ating Diyos. Gusto niyang makita yung buhay mo na mabibless. Wala akong duda. Bibigyan tayo ng Diyos ng kayamanan. Amen. Hindi siguro bukas. Hindi siguro next week. Hindi siguro, I don't know, kailan po yun, pero sigurado yun, ibibigay yun ng Diyos sa iyo. Amen. Hindi sa panahon mo, sa panahon ng mga anak mo. Ibibigay ng Lord yung honor at saka prestige, ibibigay yun ng Diyos sa iyo. Amen. Pero dapat mo lang malaman, simula ngayon, nung wala pa yun, yung ganyan ka pa, simple ka lang na tao. Kasi marami yung magbabago, ano po, yung wala pa. Malaga, ano, pero yung influential na. Talagang, ito yung nangyari ni Solomon. May tao pa ko dyan? Amen. Hallelujah. Sabi ko, may isang versiklo dito sa Esther chapter 4 verse 14. May isang mong propeta, sinabihan mo si Esther. Actually, ang uncle niya, pangalan mo si Mordecai. Basahin na doon natin. 1, 2, 3. And who knows that you have come to your royal position for such a time as this. Sabi ko ng Sabi ko ni Mordecai sa kanyang pamangkin, ang Diyos mismo ang siyang naglagay kung saan ka ngayon. Nilagay ka ng Diyos dyan sa posisyon mo para sa kanyang glory, sa kanyang kalwalabihan. Ano yung nasa unahan ho natin, ano yung makakamit natin, ibibigay ng Diyos. Tatay, nanay, makinig ka sa akin, yung mga anak mo, umiiyak ka, nagpipray ka sa mga anak mo, naway makapagtapos din sila, Lord. Now ay maging successful sila, Lord. Huwag ka huminto sa pag, pag, pagpipre. Ibibigay yun ng Diyos. Ang Diyos ho ay mabahid. At darating din yun para sa kanila. Pero you know what? Listen to me. Ibibigay yun ng Panginoon for one and one reason only. Ibibigay yun ng Diyos kasi gusto ng Panginoon na yung buhay mo, yung buhay ng buong pamilya mo ay magbigay kakalawalatihan sa Panginoon. Amen. Hindi ko lalayo para para la, mailayo kayo. Kung hindi bas bas pang ano mamailapit, mas mala maging malapit pa tayo sa Panginoon. Amen. Yun po ang una. Ano po? Ang pangalawa, ito yung balance doctrine na binibili ko natin. Okay? In fact, God shall give such to each one of us for a reason and it is for his glory. I want you now to raise both of your hand. Sabi you close your eyes, sabi mo Lord, pinanggap ko ang blessings mo. Tama ba yun sa Tagalog ko? Tanggapin uh, pala yun. Lord, I receive, English, yun, I receive your blessings. Amen. Palapakan mo natin si Lord. Nung maliliit pang mga bata, si Eyad sa kasimbalit, yun talaga yung, yung small beginnings yun namin. Hirap talaga yung magsisimula ng mga kapatid. Kung baga, yung kamay ko at saka buong buhay ko namin, we are scarred. Dala ko namin sa buong buhay ko namin. Tanong mo yan kay Sister Delia, yung mga uh, pela, ano yan? Piklan. Scars, no? Scars of our hardships at saka trials in the past. Wala kaming ibang kakampi. Ang Diyos eh. 
Pag may needs kami, mananalangin kami ni Lord, hihi kami kay Lord. Kinupan ho ng Diyos lahat. At alam ko ninyo mga kapatid, ano yung ano yung uh, yun sinabi ko ninyo na yung inaasap ho natin, ibibigay yun ng Panginoon. At ano yung mga natanggap natin ngayon, hindi pa yun talaga yun. Mas, mas may, may, may ano yun? There are yet more and greater to come in the future. Amen. Amen. Ito yung palagi ko talaga kinukot at saka sinasabi kay Lord yung sa Corinthian sabi ni God, Eyes have not seen, ears have not heard, minds have not perceived what the Lord is reserving for all of those who believe in Him. Amen. That's, that's you and me. Amen. Talapangan doon natin si God. I'm almost done. Pero ito yung stern warning ng Diyos. Uh, may isang versikulo pa pala, yung sa 1 Kings 3 verse 13. Pwede natin basahin yung I give you all. Sige, 1, 2, 3. I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. Si King Solomon. Ito yung unang life ni King Solomon when he was younger. He was 40 years old when he became king. Isang gabi ho, siya ho'y binisitahan ng Panginoon. Siya ho'y nanaginip. Ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya sa kanyang panaginip. Ang tanong ng Panginoon, ano yung gusto mong hilingin, anak? Eh si Solomon, sa kanyang innocence, ang Diyos yung nakipag-usap sa kanya. In his innocence, But to his honesty, sabi niya, Lord, please grant me an understanding heart. Hindi wisdom. Ang understanding heart, yun pala, ang wisdom is an understanding heart. Give me an understanding heart. Na niintihan-dintihan ko lahat, Panginoon, sapagkat kulang daw siya sa kakayahan, kulang siya sa eksperyensya. Ang Diyos ay naging masaya. Ah, ano yun? The Lord was happy to the reply of Solomon. Kaya nga sabi ni Lord, ano yan? You did not ask riches, honor, and uh, the, the death of your enemy, but you asked for wisdom. Sabi ni Lord, I'm going to grant you wisdom. But at the same time, sabi ni God, I give you also what you have not asked. Wow! Sabi ng Lord, kahit yung mga hindi mo hinihiling, ibibigay ko yun sa'yo. Amen? Saan niyo si Nico? Okay, koy. John 3.16 Namo ko yung assignment ni Nico Ikoy. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things will just be added unto you. Sabi ni Lord, kahit yung hindi natin ihingi, hihingi sa Lord, ibibigay yun ng Diyos. Ano daw yun? Both riches and honor. Sabihan mo yung katabi mo, ibibigay ito ni Lord sa iyo. So that no other king shall compare with you all the days of your life. At nangyari talaga ito ni Solomon. Ang failure lang ni Solomon, yun na nga eh. Nung dumating na siya doon sa kanyang tugato, nakalimutan niya ang kanyang covenant sa Diyos. Kaya nga, nung tumanda na siya, siya huy, ano, nagbalik loob sa Panginoon. Sabay sabi mo niya, wala palang kabuluhan ang lahat. Makamtan mo man ang buong bagay sa salimutan. Pero pag ikaw ay nawalay sa Diyos, wala palang kabuluhan. Now, ito yung stern warning ng Panginoon. Let us not trade God to anything else in this world. Huwag na, huwag natin hong, ano ba yung, uh, yung i-exchange natin ang Diyos sa anumang bagay dito sa mundo. Kailangan ang Diyos talaga ang siya maging number one sa buhay ko natin. Kasi ho yung, ano yun, magkaroon ho tayo ng takot pa galing sa Panginoon. Mahalin ho natin siya ng buong puso, mga kapatid. Kayo mga kapatangan, makinig kayo sa akin na. Thank God, kayo nagsisimula na ngayon sa pagsiserve kay God. Patuloy ho ninyo yun. Uh, one day, you will understand and you will know what Pastor Berli is talking about. Amen? Hallelujah. Uh, there are two more things I would like to say more. Ito ho'y galing ho sa 2 Timothy chapter 4, verse 
Sabi ni Pablo, For them, as because he loved this present world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Si Pablo ho, nasaktan siya. Sapagat meron siya isang kasama, ang kanyang pangalan ho, si Demas. Tinalikuran daw sila. <laughs> tinalikuran daw ang Diyos at tinalikuran daw yung work ng Panginoon. Sabi mo dyan, si Demas, because he loved this world, deserted me. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ako yon. <laughs> hindi ako yon. Ha? Ito natin talikuran ng Panginoon. Sa ganito, ito yung last verse na babasahin mo natin. And I will end here. However, if God can trust us to eternal things, He will trust us as well to other things. Luke 16 verse 11 says, So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Amen. Kaya kailangan tapat tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi yung uh, true riches, I like us to say the word true riches. True riches. Ang true riches so is yung pag-ibig natin kay God, yung pag-serve natin kay God. Sabi ho ni Lord Jesus, pag tayo ay trustworthy ho, sa pag-serve sa Kanya, sa paglalab sa Kanya, ibig sabihin nun, trustworthy din tayo ho sa worldly wealth. Ibibigay ito ng Panginoon. If we can be trustworthy on to little things, God can trust us into bigger things. Amen? Amen. Hindi na ako sa puso ko at saka sa mind ko. Darating na na araw, mga kapatid, tayo ho nagre-renta ng mga bahay. Hindi na tayo magre-renta ng bahay. Yeah. Tayo hong mga nag-jijip, nagta-tricycle, hindi na tayo mag-jijip, hindi na tayo magta-tricycle. Yeah. Dati ang panahon mga kapatid, pagkikapagkaloob ng Diyos. Kundi, yun sa babaho, magta-traffic ko yan. Kung dito pa tayo, pag mag-worship tayo kay Lord, Kasi lahat na tayo may mga sasakyan na po. Amen? Amen. At yung mga sasakyan ko natin, ako po'y nag-appreciate sa sasakyan ko ngayon. Ano po? Kasi multikabo yan. Pero at talking about that time, yung mga sasakyan natin, hindi ko multikabo. Amen? Amen. Pagkakalobo yan ng Diyos. Amen? Amen? Mahalin mo natin ang Panginoon. Ano yung relasyon mo ngayon kay Lord? Nagsiserve ka kay Lord? Ipagpatuloy natin ito mga kapatid. Amen? Amen. Hindi lang ito hanggang ngayon. Pagpatuloy natin ito hanggang sa unahan ko. Amen? Amen. Natagapunin niyo ang salita ng Panginoon niya at mga ito? Amen. Sige, Rod. Tayo ito ngayon. Tayo ay mag-